ഈശോയിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൈപ്പേറിയ ഒരു ജീവിതാനുഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എങ്കിൽ താഴെ വരുന്ന പ്രാർത്ഥനയും വചനവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിയെടുക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ ജീവിതം പാഴായി എല്ലാം തകർന്നു ഇനി എന്തിനിങ്ങനെ ജീവിക്കണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആയുസ് തീർക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇതാണ് എൻ്റെ ജീവിത സന്തോഷത്തിലാകണം എൻ്റെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാകണം കൈപ്പേറിയ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ചുമന്ന് നടക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ജോസ് പഴയ നിയമത്തിലെ ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതം പ്രാർത്ഥനയോടെ കേട്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനയാക്കി ഹൃദയത്തിൽ അത് കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരനുഗ്രഹമായി മാറി പഴയ നിയമത്തിലെ ജോസഫ് വീട്ടിൽ നിന്നും സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹമില്ലാത്ത ശത്രുതയോടെ പെരുമാറുന്ന പല പ്രവൃത്തികളും ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾ ഒരു ചോരയിൽപ്പെട്ടവർ സ്വന്തം സഹോദരനായ ജോസഫിനെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും പീഡിപ്പിച്ചു അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് ജോസഫ് എന്ന സഹോദരനെ ഒരടിമയായി വിറ്റു കൊണ്ടുപോയവർ അടിമവേല ചെയ്യി പണിയെടുപ്പിച്ചു നന്നായിട്ട് മാത്രമല്ല ആ ചെന്ന സ്ഥലത്ത് ജോസഫിന്റെ ആ നല്ല പേര് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എവിടെയും തലപൊക്കി നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വരെ വന്നു ഇത്രയെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടു ഇത് ശരിക്കും കൈപ്പേറിയ ഒരു അനുഭവങ്ങളാണ് ഒന്നും സന്തോഷം തരുന്ന അനുഭവങ്ങളല്ല കൈപ്പേറിയ ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ജോസഫ് ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല ആരെയും ശപിച്ചില്ല സ്വന്തം ജീവിതം പാഴായിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇനി എന്തിന് ഞാൻ ജീവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു മാത്രല്ല ആർക്കെതിരെയും പ്രതികാരം ചെയ്യാനും പോയില്ല ഈ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ജോസഫ് എന്ന വ്യക്തിയെ ദൈവം ഉയർത്താൻ കാരണമായി ഇനി ഒന്നും കൂടെ പറയാം ജോസഫിനെ എല്ലാവരാലും തള്ളിക്കളഞ്ഞെങ്കിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞവരൊക്കെ ജോസഫിന്റെ തണലിൽ കഴിയേണ്ട ഒരവസ്ഥ ദൈവം അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു എവിടെയെങ്കിലും തള്ളിക്കളഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരാൽ തള്ളപ്പെട്ട ഒരു വിഷമം കടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ പ്രതികാരം ചെയ്ത് ഭാവി ജീവിതത്തെ ഇരുട്ടാക്കരുത് കളയരുത് ജീവിതത്തെ ജീവിതത്തെ മുമ്പിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന് പ്രതീക്ഷയോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പ്രകാശിതമാകും ദൈവം നിങ്ങളെ ഉയർത്തും തള്ളിക്കളഞ്ഞവർ നമ്മുടെ തണലിൽ കഴിയേണ്ട അവസ്ഥ ദൈവം കൊണ്ടുവരും അത് ദൈവ പ്രവൃത്തിയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന ജോസഫിന്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവം മാറ്റും കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളെ ദൈവം മാറ്റും നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് സാധിക്കുമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇത് ഏറ്റെടുക്കാം വീട്ടിൽ നിന്നും സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വന്തക്കാരിൽ നിന്നും കൂടപ്പിറപ്പുകളിൽ നിന്നും കൈപ്പേറിയ സ്നേഹമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാകും സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾ നമ്മളെ പല വിധത്തിൽ നമ്മൾ പോലും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മളെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ വിറ്റിട്ടുണ്ടാകും നമ്മളെ വിറ്റിട്ടുണ്ടാവും അടിമവേല ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ സൽപ്പേര് ഭാവി എല്ലാം നശിപ്പിച്ചതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ജോസഫ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചില്ലേ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആരോടും പ്രതികാരം ചെയ്യാനില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആരോടും പ്രതികാരം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല കർത്താവ് 
ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അങ്ങ് തൊടണമേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പല ചിന്തകൾ കിടപ്പുണ്ട് ജീവിക്കണമെന്നില്ല എന്തിനിങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആയിരം വട്ടം ചിന്തിക്കുന്നു ജീവിതം ഇരുട്ടായി പോയല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു ഈ ഒരു വചനം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ തരട്ടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അമ്പത് ഇരുപത് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാനും എളുപ്പമാണ് ജോസഫ് പറയുവാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ദോഷമായിട്ടുള്ളത് ചെയ്തു വിഷമം തരുന്നത് ചെയ്തു തിന്മ ചെയ്തു എന്നാൽ എന്റെ ദൈവം നിങ്ങൾ ആ ചെയ്തത് തിന്മയാണേലും എനിക്ക് ദൈവം അത് നന്മയാക്കി അങ്ങ് മാറ്റി ഏറ്റവും നല്ല വചനമാണ് മറക്കരുത് ഉൽപ്പത്തി അൻപത് ഇരുപത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തിന്മ ചെയ്തു പക്ഷെ ദൈവം എനിക്കത് നന്മയാക്കി മാറ്റി ീ ബോധ്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ മാറ്റി പ്രതീക്ഷയോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ ദൈവം പണിതുയർത്തും നിങ്ങളെല്ലാവരാലും തള്ളപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ആ തള്ളപ്പെട്ടു പോയ അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിലും അനേകർക്ക് തണലാകാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കും മനസ്സ് തളർന്ന് ജീവിതം പോയി ജീവിക്കേണ്ട ആ ചിന്ത വേരോടെ പിടിതുകളയുക ഈ കേട്ട വചനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരിക്കട്ടെ ജോസഫിനെ ദൈവം താഴ്ത്തിയെന്നല്ല ഈ മനോഭാവം കൊണ്ടുണ്ടായത് ജോസഫിനെ ഈ മനോഭാവത്തിൽ വളർന്നപ്പം ദൈവം ഉയർത്തി ഭരണാധികാരിയാക്കി മാറ്റി നിങ്ങളെയും ദൈവം ഉയർത്തും നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നല്ല പ്രാർത്ഥന ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കട്ടെ ഏത് കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളും മാറും ജോസഫ് പറഞ്ഞ വാക്ക് പറയട്ടെ അൻപത് ഇരുപത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അൻപത് ഇരുപത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തിന്മ ചെയ്തു പക്ഷെ എന്റെ ദൈവം ആ തിന്മയായി ചെയ്തത് എനിക്ക് നന്മയാക്കി മാറ്റി ഈ കേട്ട പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ നമ്മളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞവരെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാമെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ മാറ്റും മാറ്റുക മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പണതുയർത്തും സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ഈ വചനത്തിലൂടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ലഭിക്കട്ടെ ഉൽപ്പത്തി അൻപത് ഇരുപത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തിന്മ ചെയ്തു ദൈവം എനിക്കത് നന്മയാക്കി മാറ്റി ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം എന്നും എപ്പോഴും നിങ്ങളോടുകൂടെ നല്ലൊരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട